కరెంటుకు సంబంధించి ఒక కొత్త చట్టాన్ని దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అమల్లోకి తీసుకురాబోతుంది అయితే ఇప్పటికే ఈ చట్టం మీద ఈ చట్టానికి సంబంధించి కొన్ని వ్యతిరేకతలు పెరుగుతున్నాయి రైతుల దగ్గర నుంచి కానివ్వండి వేరే ఇతరత్ర కొన్ని రంగాల నుంచి ఈ చట్టం కనుక అమల్లోకి వస్తే భారీ వడ్డన తప్పదు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న అంశం అయితే విద్యుత్ సవరణ చట్టం రెండు వేల ఇరవై ముసాయిదా బిల్లులో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలనే పొందుపరిచారు అవేంటనేది ఒకసారి చూస్తే ఎందుకు దీని మీద ఇంత వ్యతిరేకత వస్తుంది అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఈ బిల్లు కనుక అమల్లోకి వస్తే ప్రధానంగా గృహ వినియోగదారులు తప్పనిసరిగా పూర్తి స్థాయి బిల్లులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకు పూర్తి స్థాయి బిల్లులు చెల్లించాలి ఇప్పుడు మనం చెల్లిస్తున్నాం కదా పూర్తి స్థాయి అనుకోవచ్చు పూర్తి స్థాయి అంటే ఆ పూర్తి స్థాయి కాదు ఈ చట్ట ప్రభావం తొంభై ఏడు పాయింట్ ఆరు లక్ష ఆరు లక్షల కుటుంబాల మీద పడబోతుంది ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం చెల్లించేది సబ్సిడీతో కూడిన బిల్లు అనమాట ఇప్పుడు ఈ చట్టం కనుక వస్తే ఆ సబ్సిడీ అనేది పూర్తిగా రద్దు అవుతుంది మనం ఎంతైతే వినియోగించామో ఆ వినియోగించిన దానికి ప్రతి పైసాతో సహా వినియోగదారుడే గృహ వినియోగదారుడే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇది రెండు వేల ఇరవై ముసాయిదా విద్యుత్ చట్టం యొక్క కొత్త సవరణ వల్ల కలిగే నష్టం అనేది అయితే ఒకవేళ ఈ బిల్లు అమల్లోకి వస్తే కంప్లీట్గా ఇప్పటి వరకు మనం పొందే సబ్సిడీలన్నీ రద్దయిపోతాయి ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలా మంది రెండు వందల యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ సబ్సిడీ పొందుతున్నారు ఆ సబ్సిడీ ఆ సబ్సిడీలు కూడా రద్దయిపోతాయి అంటే రెండు వందల యూనిట్ లోపు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సబ్సిడీలు ఏవైతే పొందుతున్నారో అవన్నీ రద్దయిపోతాయి అలాగే రద్దయిపోయినంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వాడిన బిల్లు ఆ రెండు వందల యూనిట్ల కరెంట్ ఛార్జ్ కూడా వాళ్ళే కట్టాల్సి వస్తుంది అదే అదే టైంలో ఇది కనుక అందుబాటులోకి వస్తే ఈ చట్టం కనుక అందుబాటులో వస్తే ప్రతి వినియోగదారుడు కూడా తాను ఉపయోగించిన కరెంటు బిల్లు ఎంత వస్తే అంత చెల్లించడంతో పాటు ప్రస్తుతం సబ్సిడీకి అర్హులైన వారికి వాళ్ళు సబ్సిడీ మొత్తం ఏదైతే ఉంటుంది అమౌంట్ అది డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ రూపంలో వినియోగదారుడి ఖాతాలో జమ చేస్తుంది అయితే ఈ కొత్త చట్టం కనుక అమల్లోకి వస్తే క్రాస్ సబ్సిడీ ఈ క్రాస్ సబ్సిడీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా రద్దు కాబోతాయి రాష్ట్రంలో మొత్తం అంటే ప్రస్తుతం చూసుకుంటే వంద యూనిట్ల వరకు మూడు పాయింట్ ముప్పై పైసలు చొప్పున ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు నూట ఒక్కటి నుంచి రెండు వందల యూనిట్ల వరకు నాలుగు రూపాయల ముప్పై పైసలు అలాగే వసూలు చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం అయితే పాత చట్టం వల్ల రెండు వందల యూనిట్ల లోపు వినియోగించే వినియోగదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సబ్సిడీ పొందుతున్నారు ఒకవేళ కొత్త బిల్లు కనుక అమల్లోకి వస్తే యూనిట్కి ఆరు పాయింట్ ఎనభై ఏడు పైసలు అంటే ఆరు రూపాయల ఎనభై ఏడు పైసలు చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది కొత్త చట్టం వస్తే అయితే నూట తొంభై యూనిట్లు కనుక ఉపయోగిస్తే పదమూడు వందల అరవై ఆరు రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఇది అంటే రెండు వందల లోపు యూనిట్లు వాడే వాళ్ళు కూడా పదమూడు వందల రూపాయలు బిల్లు కట్టాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు కొత్త చట్టం ఈ అమల్లోకి వస్తే రెండు వేల ఇరవై విద్యుత్ ముసాయిదా బిల్లు సంబంధించిన చట్టం కనుక అమల్లోకి వస్తే గృహ వినియోగదారులకు ప్రధానంగా భారీగా బిల్లు వాచిపోద్ది వాళ్ళ నడ్డి విరిగిపోద్ది అనేది ప్రధానంగా జరుగుతుంది ప్రచారం అది దీనికి సంబంధించి కేంద్రం ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటుందా ఇప్పటికే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆర్థికంగా ఆర్థిక లోటును పూడ్చుకునే దిశగా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది అందులో కూడా ఇది ఒక భాగం అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతుంది ఒకవేళ అదే నిజమైతే కనుక లాక్డౌన్ తర్వాత చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది గృహ వినియోగదారులు సిద్ధంగా ఉండే ఉండండి అని కూడా ఇది ఒక హెచ్చరికగా చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి